ஆக அவருக்கு எனது நன்றியும் பாராட்டும் எடுத்தாக அடுத்ததாக எங்கள் பிரதம பேச்சாளராக ஹீலர் சிவ முருகன் ஐயா அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் அவரை நான் அன்புடன் வரவேற்கின்றேன் தவ முறைகளும் அலை இயக்கமும் என்ற தலைப்பில் ஆராய்ச்சி செய்து சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் எம்எஸ்சி யோகா பட்டம் பெற்றவர் வேதாத்ரி மகர்ஷியின் அறிவித்திருக்கோயில் ஆன்மீக கல்வியை பயின்று இறைநிலையை முழுமையாக உணர்ந்து பிரம்ம ஞானி என்ற பட்டமும் பெற்றவர் பிரம்ம ஞானி ஆன்மீக ஆய்வாளர் ஆன்மீக பயிற்சி ஆசிரியர் சிவமுருக சிவமுருகன் அவர்கள் இன்று பேசப்போகும் விடயம் பக்திக்கு ஒரே தீர்வு வேறு என்று பக்திக்கு ஒரே தீர்வு பற்றி ஒரு முப்பத்தைந்து நிமிடங்கள் பேசுவார்கள் நன்றி வணக்கம் வாழ்த்துக்கள் ஐயா வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் இந்த குழுவில் உள்ள அத்துணை அன்பர்களையும் அத்துணை சித்த பெருமக்களையும் அத்துணை ஆசிரியர் பெருமக்களையும் ஆன்மீக தொண்டர்களையும் பிஎஸ்எஸ்எம் குழுவின் சார்பாக வருக 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 என வரவேற்பதில் பெரு மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் வாழ்க வளமுடன் நீங்களும் உங்கள் அன்பு குடும்பமும் இன்று நாம் பார்க்க இருக்கக்கூடிய அற்புதமான தலைப்பு முக்திக்கு ஒரே தீர்வு முக்தி நம் அனைவரும் எதை தேடி நாம் பல ஆலயங்களுக்கு செல்கிறோம் காடு மலைகள் என்று நம்முடைய புத்தர் மகான் அவர்கள் சென்றதை போல நாமும் பல இடங்களுக்கு சென்று அந்த முக்தியை தேடுகிறோம் அதற்கு முன்னதாக ஞானத்தை தேடி செல்கிறோம் அப்ப ஞானம் என்றால் என்ன முக்தி என்றால் என்ன என்பது நமக்கு தெரிய வேண்டும் முக்தி என்றால் அது தெரிந்தால் தானே அதை செய்ய முடியும் நிறைய பேரு அந்த வார்த்தையை மட்டும் தெரிந்து கொண்டு அது ஏதோ கடையில் விற்பதை போல நம்ம ஒரு ரெண்டு கிலோ வாங்கிட்டு வந்துடலாம் அல்லது ஆலயங்களுக்கு சென்று விபூதி பிரசாதம் தருவதை போல நாமும் இலையில கொஞ்சம் வாங்கிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு முக்தினா என்னன்னே தெரியாம அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துவதை நான் ஒரு சில இடங்களில் பார்த்திருக்கிறேன் அது எவ்வளவு பெரிய ஒரு வார்த்தை முக்தி என்பது அரிய வார்த்தை அரிதரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது அதனினும் அரிது கூன் குருடு செவிடு நீங்கி பிறத்தல் அரிது என்று அவை பிராட்டி அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள் அப்ப மனித இனமே மிக எண்பத்தி நான்கு லட்சம் உயிரினங்கள்ல அரிய பிறவி அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தலே அரிதுன்ட்டாங்க இதுக்கு மேல நீங்க என்ன வேணும் கேக்குறாங்க அபை பிராட்டியவர்கள் என்ன வேணும் இதை விட என்ன வேணும் நீ ஒரு மிருகம் இல்ல மனிதன் மனிதன் என்ற ஒரு புனிதமான பிறவியை நீ பிறந்துட்ட உனக்கு இதை விட என்னடா வேணும்னு கேக்குற அபை பிராட்டி அம்மா வந்து கேக்குறாங்க அந்த மனித பிறவியில கூன் குருடு செவிடு நீங்கி பிறத்துல அதனு மாதிரி நீ மனுஷனா பிறக்கதே மிகப்பெரிய பொக்கிஷம் அதை விட மிகப்பெரிய பொக்கிஷம் ரெண்டு கை கால் நல்லா இருக்குது கண் நல்லா பாக்குது காது கேக்குது மூச்சு சுவாசிக்குது வாய் நல்லா பேசுதுன்னா அதை விட மிக மிக பெரிய பொக்கிஷங்கிறாங்க மிக மிக பெரிய பொக்கிஷம் இதை விட ஒண்ணுமே தேவையில்லை அப்படிங்கிறாங்க அப்பை பிராட்டி அவர்கள் எப்பொழுதும் ஒரு சுறுசுறுப்பான தன்மையோடு நல்ல ஒரு வாலிப வயதுல பதினாறு வயதுல மிக சிறந்த ஒரு அழகான ஒரு தேவதை போல இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண் தான் அபையார் அவர்கள் 
அவர்களுக்கு சிறிய வயதிலேயே இறை ஞானத்தால இறை நிலையின் மீது கொண்ட முழுமையான நம்பிக்கையினாலையும் அவர்கள் பெற்ற ஞானத்தினாலையும் அவர்கள் சிறு வயதிலேயே இறைவனிடத்துல ஒரு சங்கல்பத்தை வைக்கிறாங்க இப்ப நாம வந்து சங்கல்பம் வைப்பதை போல அவர்களும் சங்கல்பத்தை வைக்கிறாங்க என்ன சங்கல்பம் அப்படின்னா எனக்கு திருமண வாழ்க்கையில எனக்கு உடன்பாடு இல்லை அது மட்டும் இல்லாம நான் இங்கு எங்க எந்த ஆலயத்திற்கு வேண்டுமானாலும் நான் செல்ல வேண்டும் என் கூட யாரும் வருவதாகவும் தெரியவில்லை நான் என் கூட யாரையும் அழைத்து போகவும் விரும்பல ஏன்னா நான் இறைநிலையை தேடி உன்னை தேடி தான் நான் வந்துட்டு இருக்கேன் உன்னோட இணைந்து நான் இருப்பது தான் உன்னை புகழ்ந்து பாடுவதுதான் இந்த மனித பிறவிக்கு பெரிய பொக்கிஷம்னு நினைக்கிறேன் சரி சொல்லு உனக்கு என்ன வர வேணும் எனக்கு இந்த அழகான உடலை எடுத்து விட்டு வயதான உடலா என்னுடைய உடலை மாத்தணும்னு கோரிக்கை வைக்கிறாங்க நாம ஒரு அழகான தோற்றத்தை ஒரு அற்புதமான தோற்றத்தை வர வேண்டும் என்று பலவிதமான கலவைகளை கலந்து நம்ம நம்ம முகத்தை அழகா வைத்துக்கணும்னு நம்ம போற தவறு கிடையாது தெரிந்து கொள்ளணும் வித்தியாசத்தை புரிஞ்சுக்கணும் முக்தினா என்னன்னா அது தெரிஞ்சுக்கணும்ல இப்ப நான் கூட இந்த வீடியோவை ஆன் பண்றதுக்கு முன்னாடி நானும் நல்லா பல பலன்னு இருக்கணும் நல்லா கிளியரா இருக்கும் நானும் விபூதி போட்டிருக்கேன் நானும் அந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு வந்திருக்கேன்ல ஆனா அவ்வையார் அம்மா செய்யறாங்க கேக்குறாங்க எனக்கு இந்த இளமையான தோற்றம் வேணாமா அவர்களை பார்த்த உடனே பெண்களுக்கே அவர்களுக்கு வந்து அவருக்கு அவங்க கைய பிடிக்கணும் அவங்க கைய பிடிச்சு பாக்கணும் அவங்க கிட்ட உட்காந்து பேசணும் அப்படின்னு பெண்களுக்கே ஆசை வருமா அவையார பார்த்தா அவ்வளவு அழகுன்னு அழகு அப்படிப்பட்ட ஒரு அழகா அவங்க இத அவங்க தொந்தரவா நினைச்சு நான் தனியா காட்டுக்கு வரேன் நான் தனிமையில வரேன் தனிமையில போறேன் எனக்கு ஒரு பாதுகாப்பு வேணும் உன்னை நித்தம் நித்தம் நான் சேவித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் உன்னுடைய உன்னை புகழ்ந்து பாடுவதற்கே தான் இந்த பிறவியை நான் எடுத்திருக்கிறேன் உன்னை சதா நினைத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அதனால எனக்கு வயதான தோற்றத்தை கொடுன்னு கேக்குறாரு அவர்களும் சரின்னு சொல்லி அந்த பதினாறு வயதுல இளமையான வயதுல அவ்வளவு அழகான ஒரு தேவதை போல இருக்கக்கூடியவர்கள் பிரம்மச்சரிய விருதத்தை கடைபிடித்து ஒரு கோரிக்கையை வைத்து அதன் பிறகு அந்த பதினாறு வயதுல இருந்து தோற்றத்துல தோற்ற வெளி தோற்றத்திற்கு வயதானவர்களாக மாறிவிடுகிறார்கள் அப்ப அவருக்கு எந்த பாதுகாப்பு நல்ல அற்புதமான பாதுகாப்பு கிடைக்குது உடல் அளவுல உள்ளுக்குள்ள நடக்கிறது ஆக்ஷன் எல்லாமே பதினாறு வயது வாழை குமரியாகவே இருக்கிறாங்க பாட ஆரம்பிச்சாங்கன்னா நாட்கணக்கில் பாடுவாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான கவி பெண்மணி அவங்க இது எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா முக்தி அடையணும்னா அவங்க பதினாறு வயசுல வந்த ஞானம் நமக்கு இந்த வினாடி முதல் வர வேண்டும் அதுல என்ன அதுல என்ன பயன் இருக்கு முக்தி அடைந்தால் என்ன முக்தியில என்ன பயன் இருக்கு முக்தி என்றால் என்ன முக்தி என்பது இந்த லோக வாழ்க்கையில இந்த பூலோக வாழ்க்கையில நம்ம மனித பிறவியை எடுத்துட்டு வந்திருக்கிறோம் அப்படி மகத்தான விலை மதிப்பு மிக்க மனித பிறவியை எடுத்துட்டு வந்து இந்த இந்த ஜீவனுக்குள்ள அந்த ஆத்மா குடி கொண்டு இருக்குது இல்லையா இந்த உடலுக்குள்ளே இந்த ஆத்மா குடி கொண்டு இருக்கும் போதே ஆத்மானா யாரு இறைவன்னா யாரு இந்த தோற்ற பொருட்கள் நாம பார்க்கக்கூடிய எல்லா பொருட்களும் என்ன இதுக்குள்ள இருந்து எது ஆட்கொண்டு இருக்குது அப்படிப்பட்ட ஒரு தெளிவு ஞானம் பெற்று அதன் பிறகு ஆமா சிவமுருவனுக்குள்ளையும் ஆத்மாதான் பேசுது பஞ்சாச்சரம் ஐயாக்குள்ளையும் ஆத்மாதான் கேக்குது ஸ்ரீகாந்த ராஜாயாக்குள்ளேயும் அந்த ஆத்மா தான் கேக்குது கீதா குகன் அம்மாக்குள்ளேயும் ஆத்மா தான் கேக்குது 
நந்தினி அம்மாக்குள்ளையும் கேட்குது அப்போ டாக்டர் சாதா மனோ அம்மாக்குள்ளையும் இதை போல் இந்த குழுவில் உள்ள அத்தனை பேருக்குள்ளேயும் இருந்து பார்ப்பது கேட்பது ருசிப்பது ஆத்மா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு தெரிந்த வழியில் ஆமா இதுக்கப்புறம் நாம இங்க அடிச்சாலும் அங்க வலிக்குது அங்க அடிச்சாலும் இங்க வலிக்குது அப்போ நாம் அனைவருமே இந்த பூமியில் பிறந்ததனுடைய அற்புதமான நோக்கம் நானே நீ நீயே நான் நானும் நீயும் நீ இல்லை அந்த பரம்பொருளே நானாக இந்த ஆத்மாவாக வந்திருக்கிறது என்ற தெளிவோடு யாருக்கும் துன்பம் செய்யாமலும் யாராவது துன்பப்பட்டால் அவர்களுக்கு நம்மால் முடிந்த உதவிகளை செய்தும் வாழ்வதுதான் முக்தி அடைந்ததற்கான அடையாளம் இப்ப முக்தி என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா இப்ப தனக்கும் துன்பம் இழைக்காமலும் இருக்கணும் மற்றவங்களுக்கு நாம சொல்லி கொடுக்குறோம் நாம பேசுறோம் எல்லாமே செய்தாலும் உதவி செய்தாலும் அதை ஓட்டுநர் வந்து திறமையாக உடல் வலிமையோடு இருந்தாதான் நம்ம நம்பி இருக்கக்கூடிய அமர்ந்திருக்கக்கூடிய பயணிகளை கொண்டு சேர்க்க முடியும் அதே போல தனக்கும் எந்த துன்பமும் இழைக்காம பிறருக்கும் எந்த துன்பமும் இழைக்காம வாழக்கூடிய வாழ்வு ஒழுக்கமான வாழ்வு அற வாழ்வு நம்மால் முடிந்த உதவியை செய்யணும் செய்ய முடியலையா அமைதியா என்ன அளவுலையாவது நாம பிறருக்கு நல்லா இருக்கட்டும் அவர்களும் நல்லா இருக்கணும் ஏன் ஏன் நல்லா இருக்கணும் அவங்க ஆத்மா இதுவும் ஆத்மா இது இந்த உடம்புக்குள்ள இது சிவமுருகனா இந்த வடிவமைப்புல இருக்கிறதுனால நான் பிறந்ததுல இருந்து சிவமுருகன் சிவமுருகன் சொல்லி வாழ்ந்துட்டேன் ஏன்னா எனக்கு அந்த மாதிரி பேர் வச்சுட்டாங்க நீ சிவமுருகன்கிற ஒரு தோற்றத்தை கொடுத்துட்டாங்க இதுதான் நீ இத உன்னை நீயே பாத்துக்கணும் உன்னை நீயே பாத்துக்கணும் உன் குடும்பம் உன்னுடைய தொழில் இது அப்படியே நீ பாத்துட்டு உன்னை நீ பாத்துக்கப்பா அப்படின்னு என்னுடைய சுற்றுப்புறம் என்னுடைய பெற்றோர் என்னுடைய நண்பர்கள் என்னுடைய ஆசிரியர்கள் என்னுடைய சமுதாயம் என்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய சமுதாயம் இது எல்லாம் இன்னாருன்னா இப்படிதான் இருப்பாரு இவங்கன்னா இப்படிதான் இருப்பாங்க அப்போ ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் அந்த ஊமையோட அந்த உருவத்துல நாமே நம்மளே எல்லை கட்டிக்கிட்டோம் எல்லை கட்டிக்கிட்டோம் இதை விட்டு தாண்டிட கூடாது கொஞ்சம் விரிச்சம்னா எப்படி தெரியுமா விரிக்கணும் தன்னுடைய குழந்தைங்க தன்னுடைய பைக்கு தன்னுடைய வீடு தன்னுடைய காரு எல்லாமே தன்னுடையது அது இவரு எதெல்லாம் உழைத்து வாங்கினாரோ இதெல்லாம் இவருது இவருது இவரு அப்படியே ஒரு ரவுண்ட் பண்ணி அந்த குடும்பம் ஆரோக்கியம் விரிச்சுக்கிறது அதுக்கு மேல விரிவதா தெரியவே இல்லை அப்படி விரியலன்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் இருக்கும் போது யாருக்கெல்லாம் நீங்கள் சேவை செய்தீர்களோ அவர்கள் மட்டும்தான் நீங்க அந்த உடம்ப விட்டு வெளியில பிரியும் போது அவர்களுக்கு மட்டும்தான் நீங்க நிலைவேற்பீங்க அதுவும் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் கொஞ்சம் நினைவுல இருக்கிற வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் யாருமே இல்லை ஆனா மகான்கள் சித்தர்கள் ஞானிகள் அவர்கள் எல்லாம் அப்படி கிடையாது முதல்ல தன்னை அறிந்தார்கள் தன்னை அறிந்து தன் உடலை பேணி பாதுகாத்து கொண்டார்கள் தன் உடல் நலன் மீது அக்கறை செலுத்தி உடலை பேணி பாதுகாக்கூடிய யோக கல்வியை கற்றுக்கொண்டு அதை கடைபிடித்தார்கள் பிறகு தன்னை நம்பி இருக்கக்கூடிய குடும்பத்திற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறத பார்த்து குடும்பத்திற்கு தேவையான விஷயங்களை செய்தார்கள் அதன் பிறகு தன்னுடைய மனதை விரித்தார்கள் குடும்பத்தை விட்டு இந்த வட்டத்தை விட்டு விரித்தார்கள் எப்படி விரித்தார்கள் அப்படின்னா நமக்குள்ள இருக்கிறது ஆத்மா எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்கிறது ஆத்மா ஏதோ ஒரு தூக்கும பொருள் நமக்குள்ளேயும் இந்த பிரபஞ்சத்துக்குள்ளேயும் இருந்து எல்லாத்தையும் இயக்குகிறது அந்த இறைநிலையை பற்றி தெளிவு பெற்றுக்கிட்டார் இறைநிலையை பற்றி தெளிவு எப்படிப்பட்ட தெளிவு இந்த 
வெள்ளரி பழம் பார்த்திருப்பீங்க வெள்ளரி பழம் அது ஒரு கொடியில படந்து ஓடக்கூடிய ஒரு ஒரு பழம் நம்ம கட் பண்ணி சாப்பிடுவோம் பாத்தீங்களா பரங்கிக்காய் பூசணிக்காய் வெள்ளரி பழம் அதே போல அது வெள்ளரி பழம் இருக்கு பாத்தீங்களா அதே போல இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு ஞானி கூறுகிறார் ஞானம் என்றால் முக்தி என்றால் இந்த மாதிரி இருக்கணும் எப்படி அப்படின்னா மத்த பழங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா காம்பு மேல மரத்து மேல பழுத்துதுன்னா கீழே விழுந்துரும் தானாவே வெயிட் தாங்களும் அது பழுத்து போச்சு நான் பழுத்து விட்டேன் என்று நினைத்த ஆன்மா அந்த உடல் பருவுடலை விட கீழே பொத்துன்னு விழுந்துரும் எந்த பழமா இருந்தாலும் சரி அதுக்கு அடிபட்டுடும் அது வீணா போயிடும் மற்றவங்களுக்கு பிரயோஜனம் இருக்காது ஆனா வெள்ளரி பழம் போல இருக்கணுமா அது என்ன செய்யுதுன்னா நன்றாக பழுத்த பிறகு நன்றாக தனியா அது ஒரு ஒரு வயல்ல காடுகள்ல இந்த மாதிரி பழுத்திருக்குது அது என்ன செய்யுது கீழே பழுந்து படர்ந்து கிடக்கு அது பழுக்க 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 என்ன செய்யுதுன்னா அதனுடைய காம்பு இருக்குல்ல அது தானாவே இவரு பழுத்து விட்டார் இவர் சிறப்பாக இவருடைய வேலையை முடித்து விட்டார்னு சொல்லி அந்த காம்பு இருக்கு பாத்தீங்களா அது இந்த பழத்துக்கும் அதுக்கும் உள்ள இணைப்பை துண்டிச்சுட்டு அது ஓட ஆரம்பிச்சிருமா எப்படி அதே போல முக்தி இருக்க வேண்டும் நான் 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 என்ற அகங்காரம் இருக்கும் பொழுது இந்த செடி கொடிகள் நம்மளை தூக்கி எறிந்து விடுகிறது நாமும் கீழ்ந்து கீழே விழுந்து இந்த பிறவி பழனை அடையாமல் இந்த மண் சட்டி போல இருக்கக்கூடிய இந்த உடலை போட்டு உடைத்து விடுகிறோம் தன்னை முழுமையாக உணர்ந்த பிறகு இந்த செடி கொடிகள் என்று சொல்லக்கூடிய உறவுகள் இந்த சமுதாயம் நம்மை தனிமைப்படுத்தி நீ அமைதியாக இரு நீ இறைவனாகி விட்டாய் என்று நம்மை வணங்க ஆரம்பிக்கிறது அப்போ அந்த வெள்ளரி பழத்துக்கு எந்த ஒரு துன்பமும் இல்லை அப்படி இருக்க வேண்டுமாம் ஒரு ஞானம் ஒரு முக்தி என்பது அந்த அளவுக்கு தெல்ல தெளிவாக இருக்க வேண்டும் அப்போ அந்த முக்தி அடைய வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் நம்மளுடைய கர்ம வினைகளை தூய்மை செய்ய வேண்டும் கர்ம வினைகள் என்றால் என்ன நாம் யாருக்கெல்லாம் என்னென்ன காரியம்லாம் செய்தோமோ எல்லா காரியம் காரியம் வீசிக்கொண்டு செயல் செயல் என்றால் கர்மா அந்த கர்மாவை தூய்மை செய்ய வேண்டும் அது எப்படி தூய்மை செய்யறது எப்படி தூய்மை செய்யறது இதே போல தியான நிகழ்ச்சிகள்ல கலந்து கொண்டு நம்முடைய தினந்தோறும் தினந்தோறும் நாம நாள் தவறாம அவ்வையார் அவர்கள் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் இறைவனை வணங்கியதை போல நாம் குறைந்தது ஒரு ஒரு மணி நேரத்தில் இருந்தே ஆரம்பிக்க வேண்டும் ஒரு மணி நேரம் இறைவனுக்காக நம்மளுடைய உடலுக்காக இறைநிலைக்காக இந்த சமுதாயத்திற்காக நாம ஒதுக்கும் பொழுது அந்த உடல் அந்த ஒரு மணி நேரத்துல நம்ம உடல் தெளிவாகிறது பொலிவாகிறது தேஜஸ் கூடுகிறது அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியுது அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியுது அப்ப முகம் தேஜஸா இருக்குது இப்ப நீங்க பாருங்களேன் இப்ப இந்த தவம் செய்து முடிச்சுட்டீங்க இப்ப இந்த இறை இறை ஞானத்தை பற்றிய விளக்கத்தை கேட்கிறீங்க இது முடிந்த உடனே ஸ்கிரீன்ல உங்க முகம் தெரியுது இல்ல இதுக்கு முன்னாடி இந்த இந்த பயிற்சிக்கு இப்ப ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி உங்க முகம் எப்படி இருந்தது இந்த ஒரு மணி நேரம் கடந்த பிறகு உங்களுடைய முகம் எப்படி இருக்கிறது என்று ஸ்கிரீன்ல நீங்க பாருங்க அப்போ நம்ம இறைவனை பத்தி பேசினாலே தேஜஸ் கொடுது அப்போ முகத்தில் தெரியுது முகம் தேஜஸா இருக்குது பொலிவா இருக்குதுன்னா அது எடுத்து காட்டுது உன்னுடைய மனமும் பொலிவாகி விட்டது என்று நம்மளோட முகத்துல பிரதிபலிக்குது ரிஃப்ளக்ஷன் காட்டுது அப்போ உடல்ல உள்ள இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளும் நம்மளுடைய முகம் எப்படி பொலிவானதோ உள்ள இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளும் பொலிவாகிறது அந்த தூய்மை பெற 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 என்ன நடக்குது அப்படின்னா அப்படியே இந்த போர்டுல பாத்துக்கலாம் தலை உச்சியில தலை உச்சியில இருக்கிற ஒரு அந்த டவர் ஒரு சக்கரத்துக்கு பேரு சகசிரார சக்கரம் என்று பெயர் நமக்கு பேர் எல்லாம் முக்கியம் கிடையாது 
விஷயத்த பிடிச்சுக்கணும் தலைக்கு உச்சியில பேர் வச்சதுல நம்ம தான் சிவமுருகன் கீகா கீதா குகன் அப்புறம் சரோ அம்மா யோகி நாகேந்திரன் அம்மா இப்படி எல்லாம் பேர் வச்சது நம்ம நம்ம பெற்றோர்கள் அதனால பேர் இங்க எதுவுமே பேர்லாம் முக்கியம் கிடையாது மௌனம் சைலன்ட் இறைவனுடைய இறைவன் கிட்ட பேசக்கூடிய மொழி மௌனம் அது தியானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இறைவன் கிட்ட பேசக்கூடிய மொழி என்னது உனக்கு எந்த லாங்குவேஜும் தேவையில்லை உனக்கு எந்த எந்த மொழியை நீ படிச்சிருக்கும் தேவையில்ல எதுவுமே தேவையில்லை ஒன்றே ஒன்று உலக முழுவதும் பேசக்கூடிய மொழி என்ற ஒன்று இருக்குது என்றால் அதற்கு பெயர் மௌனம் நீங்க தமிழ் தெரிஞ்சா தமிழ் ஆள்கிட்ட மட்டும்தான் பேசலாம் ஆங்கிலம் தெரிஞ்சா ஆங்கிலம் ஆள்கிட்ட மட்டும்தான் பேசலாம் அதே போல கன்னடம் தெரிஞ்சா கன்னடங்கள்ட்ட பேசலாம் ஹிந்தி தெரிஞ்சா ஹிந்திக்காரங்கள்ட்ட பேசலாம் ஆனா மௌனம் என்ற இறைவனுடைய மொழி தெரிந்தால் உலகம் முழுவதும் பேசலாம் ஆகையினாலதான் தவம் இருக்கக்கூடியவர்கள் தியானத்தின் வாயிலாக மௌனமா இருங்கப்பா மௌனமா இருங்கப்பா மௌனமா இருந்தீங்கன்னா இறைநிலை உங்களுக்குள்ள ஒரு அதிர்வுகளாக உள்ள வருது அது மின்சாரமா பாயுது உடலை தூய்மை செய்யுது அப்ப உடல் தூய்மை ஆயிடுச்சுன்னா உன்னோட பேச்சு தெளிவாகுது ஏன்னா உடல் தூய்மை ஆச்சு நாக்கு தூய்மை தூய்மை உடலுக்குள்ளதான் நாக்கு இருக்குது கண் இருக்கு காது இருக்கு அப்போ நீ உன்னுடைய உடல் தூய்மை ஆயிடுச்சுன்னா நீ உன்னுடைய நாக்கு தூய்மையானதுனால பேசக்கூடிய வார்த்தை அன்பும் கருணியமா இருக்கு பார்க்கக்கூடிய பார்வை அன்பும் கருணியமா இருக்குது கேட்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் பக்தி மயமா இருக்குது இறைவனை சம்பந்தமாவே இருக்குது அப்ப நம்ம என்ன செய்யலாம் இதே போல நிகழ்ச்சிகள்ல இதே போல ஆன்மீக சம்பந்தமாக இந்த மாதிரி மூச்சு காற்றை கவனிச்சு மியூசிக்கை போட்டு அழக கவனிக்க 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 உடலே தூய்மையாகுது அப்போ மேல இருந்து இறை சக்தி மேல இருந்து இறங்குது உடல் முழுவதும் பாயுது ஒவ்வொரு அணுக்களும் ஒவ்வொரு அணுக்களும் தூய்மையாகுது இந்த தவம் செய்த பிறகு ஒரு மூன்று மணி நேரத்துக்கு உங்களுக்கு எந்த நினைவும் உங்களை எந்த நினைவும் தொந்தரவு பண்ணாது யாராலையும் உங்களை கோபப்படுத்த முடியாது மூன்று மணி நேரத்துக்கு நீங்க ஆராய்ச்சி செய்து பாருங்க பவர்ஃபுல்லா இருப்பீங்க உங்களுடைய ஆறா லெவல் இருக்கு பாத்தீங்களா காந்த உடல் பிரபஞ்சத்தோட இணைஞ்சிருக்கும் இதெல்லாம் நான் ஆராய்ச்சி பண்ணி அந்த நிலையெல்லாம் தொட்ட பிறகுதான் நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இதெல்லாம் எதையும் எழுதி வச்சுலாம் பேசப்படும் இப்ப பாருங்களேன் போர்டுல பேனா வச்சா எழுதும் தானா தானா பேனா எழுதும் நான் பேனா கிட்டையும் சொல்லிட்டேன் போர்டு கிட்டையும் சொல்லிட்டேன் எனக்கு எதுவும் தெரியாது நீயே வழி நடத்துற இங்க இருக்கக்கூடிய சகோதர சகோதரிகளுக்கு நீயே எழுதிக்க நீயே காமிச்சிக்கேன்னு சொல்லிட்டேன் நானும் கருவி நீயும் கருவி பேனாவும் கருவி லேப்டாப்பும் கருவி இங்க இருக்கிற மனிதர்களும் கருவி எல்லாமே கருவி ஆத்மா ஒன்றுதான் சொரூபமாக இருக்கிறது என்பதை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதனால நீயே எழுதிருப்பான்னு சொல்லிட்டேன் எழுதிடுறேன்னு சொல்லிட்டு அது என்ன எழுதுதுன்னு பாக்கலாம் இப்போ இறைநிலை வந்து அந்த காந்த அலை கதிர்களாக உடல் முழுவதும் பாய்ந்து நிரம்புகிறது உடல் முழுவதும் பாய்ந்து நிரம்பியதால உடலில் உள்ள பழைய அணுக்கள் தூய்மை பெறுது இதே போல நாப்பத்தி ஒரு நாட்கள் நாப்பத்தி எட்டு நாட்கள் என்று காலங்கள் நீடித்து நம்ம செய்ய 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 பழைய பாத்திரம் புதிய பாத்திரமாக மாறிவிடுகிறது தங்கத்துக்கே முலாம் பூசப்பட்ட மாதிரி மாறிடுது அற்புதமாக ஆயிடுறோம் மேன்மை ஆயிடுறோம் அப்போ இறைநிலையில என்னென்ன தன்மைகள் இருக்கு இதை தெரிஞ்சாதான் முக்தி முக்தி அடைய ஒரே வழி இறைநிலையை பற்றிய தெளிவாக புரிந்து கொண்டு கற்ற வழியில் கடைபிடிப்பது நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன பண்ண போறோம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு உங்களுக்கும் பயனில்ல மற்றவங்களுக்கும் பயனில்ல எதுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டேங்க ஒரு ஆசிரியர் ஒரு விஷயத்த தெரிந்து கொண்டால் மாணவர்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க வேண்டும் நாம் கற்றதை கடைபிடிக்க வேண்டும் கற்க கசடர கற்பவை கற்ற பின் நிற்க அதற்கு தக கசடர கத்துக்கணும் எப்படிங்க கசடர ஒரு கசடு கூட அதுல மெய்ய கூடாது உள்ள இறைநிலைனா என்னது தெளிவா குடிச்சிடணும் குடிச்சிட்டு அந்த கற்ற வழியில நாம கடைபிடிக்கணும் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது துரு குரலையும் தெரியும் தெரியும் சொல்றதுல பெரிய ஞானம் கிடையாது அந்த ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது குரல் என்னத்தை சொன்னது எப்படி வாழணும்னு சொன்னது அதன் வழியில நடக்கணும் செல்வத்துள் செல்வம் செவி செல்வம் அச்செல்வம் செல்வத்துள் எல்லாம் தலை அந்த மாதிரி இப்ப நீங்க எல்லாரும் காதல கேட்டுட்டு இருக்கீங்க செல்வத்துள் எல்லாம் தலை மிகப்பெரிய செல்வத்தை உங்களுக்கு உருவாக்கி கொடுத்துருக்கிறாங்க இறைநிலை என்னென்னவா இருக்கு 
இத புரிஞ்ச தெல்ல தெளிவா புரிஞ்சிக்கங்க இது ஒண்ணு வற்றாத இருப்பாய் இருக்கிறது வற்றாத இருப்பு வற்றாத இருப்புனா என்னது எடுக்க எடுக்க குறையாது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க எவ்வளவு எடுத்தாலும் குறையாதுங்க அதான் வற்றாத இருப்பு அது எதுக்கு இருக்கு இறைநிலைக்கு இருக்குது எவ்வளவு எடுத்தாலும் குறையாது வற்றாத இருப்பாக இருக்கிறது பேராற்றலாக இருக்கிறது பேராற்றல் இதை விட ஆற்றல் எதுவுமே கிடையாது அதனாலதான் பெருமாள் சொல்றோம் இதை விட பெரியவன் எதுவுமே கிடையாது அப்ப இறைநிலை தான் பேர் ஆற்றல வலிமையா சக்தியா இருக்குது எல்லா கோள்களையும் அந்தரத்துல மெதந்த மெதக்க வச்சு ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு வெயிட்டு எவ்வளவு பெரிய வெயிட்டு ஒவ்வொரு கோள்களும் அப்ப சூரிய குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய நவ கோள்களையும் அந்தரத்துல அப்படியே மெதக்க வச்சு சுழல வைக்கிறது பார்த்தா எவ்வளவு பெரிய ஒரு ஆற்றல் எவ்வளவு பெரிய தன்மை இதெல்லாம் நினைத்து பார்க்கணும்ல அப்ப அது பேர் ஆற்றலாக இருக்கிறது பேரறிவு உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் ரொம்ப எளிமையா பேசுறேன் ஏன்னா எனக்கு ஐயா கொடுத்துருக்கிற நேரம் ரொம்ப குறைவு அதனால அந்த நேரத்துல என்னத்த உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்த முடியும் தெளிவுபடுத்தி விடுறேன் பேர் அறிவா இருக்குது இதை விட பெரிய அறிவு எதுவும் கிடையாது நாலு புத்தகத்தை படிச்சோன்னா எனக்கு ஞானம் வந்துச்சுன்னு சொல்லக்கூடாது இறைநிலையை விட பெரிய அறிவு எதுவுமே கிடையாது கற்றது கையளவு கல்லாதது உலக அளவு அவரவர்களுக்கு என்னென்ன அவர்கள் வாழ்ந்த சூழ்நிலை இருக்கோ அதை தகுந்த மாதிரி தான் தெரிஞ்சுச்சிருப்பாங்க என்னுடைய என்னுடைய கேரக்டர் வேற மாதிரி இருக்கும் பஞ்சாச்சரம் ஐயாவோட கேரக்டர் வேற மாதிரி இருக்கும் ஸ்ரீகாந்த ராஜா ஐயாவோட கேரக்டர் வேற மாதிரி அதாவது குணாதிசயங்கள் பவானி அம்மாவோட கேரக்டர் வேற மாதிரி இருக்கும் ஆனா ஒவ்வொருத்தவங்களும் தனித்தனி புத்தகம் உங்கள் உடல் என்பது தனித்தனி புத்தகம் தனித்தனி வரலாறு படிக்கும் பொழுது ஒவ்வொன்றும் வித்தியாசமா தான் இருக்கும் ஆனால் சென்று அடையக்கூடிய இடம் ஒன்று சென்று அடையக்கூடிய இடம் ஒன்று அதுதான் முக்தி இறைநிலை அவ்வளவுதான் நீங்க எந்த புத்தகமா வேணாலும் இருக்கலாம் நீங்கள் எழுதியது இறைநிலையினுடைய சக்தியை பயன்படுத்தி இறைநிலையுடைய ஆற்றலை பயன்படுத்தி இறைநிலையுடைய தன்மைகளை பயன்படுத்தி தான் உங்க புத்தகத்துல நீங்க எழுதிருக்கீங்க அந்த எழுதின எழுத்துக்கு பேரு கருமா இந்தாப்பா அப்படின்னு இறை எங்க இருந்து நீங்க எழுதுனீங்களோ அந்த இறைவனுக்கிட்டே கொண்டு போய் அந்த புத்தகத்தை ஒப்படைச்சிட்டு உங்க உடலை விட்டு நீங்க பிறகு நான் உங்க கூடயே இருந்துடுறேன் அப்படின்னு தெளிவு வரணும் இறை இறைவன் கிட்ட நாம எழுதிய புத்தகத்தை போய் கொடுத்துட்டு இந்தாங்க நீங்க எழுதுனப்ப நீங்க கொடுத்த பேனா நீங்க கொடுத்த புத்தகம் நீங்க நான் சரியா எழுதிருக்கேனா நீங்களே பாருங்க இதுக்கு ஏதாவது பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கறதுனாலும் நீங்களே கொடுத்துருங்க அப்படின்னு அவர்கிட்ட சரணாகதி அடைந்து உடலை விட்டு பிரியணும் அது யார் பிரிவா முழுமை அடைந்தவர்களா பிரிவார் முழுமை அடையணும்னா இது தெரியும் பேர் அறிவா இருக்குது சிறிய செடி கொடியில பெரிய காய் பெரிய மரத்துல சின்ன காய் எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்ல நாம காட்டுவாசிகளா இருந்து இப்ப பிறந்திருக்கிறோம் காட்டுவாசில இருந்து பிறந்து வளர்ந்து அப்ப இப்ப வந்து விஞ்ஞானம் முன்னேறி நாம என்ன செய்யறோம் நல்ல அறிவோட நம்ம பேசுறோம் அப்ப மனித இனமே தோன்றாததுக்கு முன்னாடி ஆறு அறிவுக்கு முன்னாடி ஐந்து அறிவு நான்கு அறிவு மூன்று அறிவு இரண்டு அறிவு ஒரு அறிவு தான் தவறத்துக்கு அந்த ஒரு அறிவு இருக்கும் போதே அதுக்கு டிசைன் பண்ணிட்டாரு யாரு டிசைன் பண்ணது அதை நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணணும் ஆராய்ச்சி பண்றதுக்கு நமக்கு நேரம் இல்லை நல்லா யோசிச்சு பாருங்க ஒரு அறிவு ஒரு தாவரத்தை படைக்கும் போதே அதுல ஒருத்தன் ப்ரோக்ராம் பண்ணி வைக்கிறானா விதைக்குள்ளார இங்க பாருங்க நீங்க அரச மரம் நீ இவ்வளவு பெருசு வளரணும் ஆழமரம் நீ இவ்வளவு பெருசு வளரணும் இந்த மாதிரிதான் உன்னோட இலை இருக்கணும் இந்த பூமியில இருந்து நீ தண்ணிய எடுத்துக்கணும் இந்த இந்த ஆகாயத்துல இருந்து நீ காத்தை உறிஞ்சிக்கணும் நீ இந்த மாதிரிதான் டிசைனா இருக்கணும் நீ அதே போல இந்த சைஸுக்கு மேல நீ காய் காய்க்க கூடாது ஏன்னா நான் இதுக்கப்புறம் நான் உயிரினங்களை படைக்க போறேன் உயிரினங்கள் உனக்கு உன் கீழே வந்து படுத்து ஆஹ் இலைப்பாருது கலைப்போட தூங்குதுன்னா அது மேல பொத்துன்னு போட்டு அது அதை காலி பண்ணுவோம் ஏன்னா அது அடுத்த ப்ரோக்ராம் எனக்கு இருக்குது அதனால நீ இப்படிதான் இருக்கணும் புரிஞ்சுதா அரச மரம் ஆழ மரம் தென்னை மரம் எல்லாம் சொல்லுது ஆஹ் புரிஞ்சுது இதை மீறி நீ ஏதாவது பண்ணினாக்கா உன் நீ இந்த ஜென்மத்துல நீ வந்து இந்த ஒரு அறிவு தாவரமா திரும்ப வரமாட்டேன் முடிஞ்சு போச்சு ப்ரோக்ராம் வாங்கி இன்னைய வரைக்கும் இன்னைய வரைக்கும் அரசம் விதை பெருசா பழம் வந்து பெருசா இருக்குங்க நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க அரசம் பழம் பெருசா இருக்குங்க அதுக்குள்ள இருக்கிற விதை ரொம்ப சின்ன சின்னதா இருக்கும் அந்த அரசம் பழத்துக்குள்ள நூற்று கணக்கான விதை இருக்குங்க அந்த நூற்று கணக்கான விதையில ஒரு விதையில ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குதுங்க 
ஒரு விதையில ஒரு ப்ரோக்ராம் இப்படிதான் டிசைன் இப்படிதான் இருக்கணும் நீ அதே போல ஆக்சிஜனை தான் நீ வெளிப்படுத்தணும் புரிஞ்சுதா புரிஞ்சுது ஓகே கிராண்டட் நீங்க போயிட்டு வா யாருக்கும் துன்பம் கொடுக்காத உனக்கு கீழே வந்து போதி தர்மர் போன்ற பல மகான்கள் புத்தர் போன்ற பல மகான்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்க கீழே உட்காந்து தவம் பண்ணுவாங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணாத அவங்களுக்கு தேவையான ஆற்றலை உடலை குளிர்ச்சி படுத்தி அமைதியா வச்சுக்கோ ரைட்டா ரைட் ஓகே அப்படி ஒவ்வொரு செடி கொடி மரங்களை எந்த அளவுக்கு பேர் அறிவோட படைத்திருக்கிறது அப்ப யாரு அந்த ப்ரோக்ராம உருவாக்கினது சிந்திக்கணும் அடுத்தது காலம் காலம்னா என்னது டைமிங் பூமி கிட்ட ஒரு ப்ரோக்ராம் வைக்கிறாரு இங்க பாரு பூமி நீ வந்து ஒரு கிலோ ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஆயிரத்தி முப்பது கிலோமீட்டர் தான் சுத்தணும் இதுக்கு மேல சுத்தினா இங்க இருக்கக்கூடிய மனிதர்களுக்கு உயிர் வாழக்கூடிய உயிர்களுக்கு அபாயமா முடியும் புரிஞ்சுதா இதுல கூடவும் கூட குறையும் கூடாது சரிதானே சரி அப்படி டிசைன் எப்படி பாரு பர்ஃபெக்டா அது காலம் தமராம சூரியன் காலையில ஆறு மணிக்கு இந்த சுத்தி வரும்போது இந்த பூமியில அந்த சூரியன் படணும் அது உதியணும் ஆறு மணிக்கு மாலை ஆறு மணிக்கு மறையணும் இருபத்தி ஒன்பது நாட்களுக்கு ஒரு முறை சந்திரன் அப்படியே தன்னைத்தானே பூமியை சுத்தி வரணும் அது வெளிச்சத்தை கொடுக்கணும் தேய் பிரையா வரணும் வளர் பிரையா வரணும் அமாவாசை பௌர்ணமி என்று எல்லாத்தையும் இதெல்லாம் எப்படி டிசைன் எப்படி ஒரு காலம் எப்படி ஒரு அழகு எப்படி ஒரு தெளிவு இதெல்லாம் யார் படைத்தது இது எப்படி தானா தன்னைத்தானே உருவாக்கிக்குமா அப்படி தன்னைத்தானே உருவாக்குவதென்றால் அது எப்படி இருக்கும் தன்னைத்தானே ஒன்றுமே இல்லாத ஒன்று எப்படி தன்னைத்தானே உருவாக்கும் எல்லாமே பெற்றது இறைநிலை தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் அப்படிப்பட்ட ஒரு மகத்துவமான இந்த ப்ரோக்ராமர் டைரக்டரு உங்களுக்குள்ள ஆத்மாவா இருக்கிறாரு புரிஞ்சிச்சுங்களா இதெல்லாம் எதுக்கு தெரியுமா தெளிவு வற்றாத இருப்பா இருக்கு பேர் ஆற்றலா இருக்கு பேர் அறிவா இருக்கு டைமிங் பர்ஃபெக்டா செய்யுது நாம எதை செஞ்சாலும் திருப்பி கொடுக்குது மனிதர்கள்ட்ட ஜீவராசிகள்ட்ட அந்த உயிர்ல எப்படி ஒரு ப்ரோக்ராம செட் பண்ணிச்சோ அதே மாதிரி எல்லா ஜீவராசிகள்ட்டையும் ப்ரோக்ராம செட் பண்ணு நீ எதை விதைக்கிறாயோ அதைய அறுவடை செய்ய எப்படிங்க நீ எதை இந்த உலகத்துல விதைக்கிறாயோ அதை நீயே அறுவடை செய்த பிறகு வந்து என்ன கவனிங்கிறார் இறைநிலை அந்த அறுவடை செய்யணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும் ஆறாவது அறிவு வேலை செய்யணும் ஆறு அறிவு மனிதனாக பிறந்து விட்டு ஐந்து அறிவு நான்கு அறிவை பயன்படுத்தினா நாம் மனித உருவில் வல்ல மனித உருவில் வந்த மிருகங்கள் உருவம்தான் மனிதன் மாதிரி ஆனா உள்ள இருக்கிற கேரக்டர்லாம் மிருக மாதிரி அப்ப என்ன சொல்றாங்க மகான்கள் ஆறு அறிவோட நோக்கம் தன்னை உணர்தல் உணர்ந்த வழியில் தெளிந்து அதன்படி நடத்தல் இப்ப செயல் விளைவு இதை ஏன் இந்த இப்ப முக்கிய அடையணும்னா இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அந்த இறைநிலை தான் எல்லாத்துக்குள்ளயும் இருக்கு தூணிலையும் இருக்குது துரும்புலையும் இருக்குது உள்ளையும் இருக்குது வெளியும் இருக்குது எல்லா இடத்துலயும் நிரம்பி இருக்குது இன்னும் புரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு பாஞ்சு இருக்குல்ல பாஞ்ச் அதை கொண்டு போய் தண்ணிக்குள்ள அழுத்தினீங்கன்னா தண்ணிக்குள்ளையும் அந்த பாஞ்சுக்குள்ளையும் தண்ணி இருக்குது பாஞ்சுக்கு வெளியையும் தண்ணி இருக்குது அதை சுத்தியும் தண்ணி இருக்குது புரிஞ்சுச்சா அதே போல இறைநிலை என்ற வெட்ட வெளியானது உடலுக்குள்ளேயும் இருக்குது உடலுக்கு வெளியேயும் இருக்குது எங்கும் நிறைந்திருக்குது இறைநிலை என்பது இந்த ஸ்பேஸாக இருக்கிறது அந்த ஸ்பேஸ் நான்கு தன்மைகளோட செயல்படுகிறது அவ்வளவு பர்ஃபெக்டா செயல்படுது இப்போ இத இத இந்த அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான ஒரு தூக்கும பொருள் நமக்குள்ள ஆத்ம சுரூபமாக இருக்கிறது அந்த டைரக்டர் தான் நமக்குள்ள இருக்கிறாரு இந்த ப்ரோக்ராம் எல்லாம் யார் செட் பண்ணாரோ அவருதான் உங்களுக்குள்ள ஆத்மாவா இருக்கிறாரு எனக்குள்ள ஆத்மாவா இருந்து பேசுறாரு அப்போதான் நம்மளுடைய திருமுல சித்தர் அவர்கள் எழுதுறாங்க இத கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் உடம்பினை நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க உடம்பினை முன்னம் இழுக்கென்று இருந்தேன் உடம்பினுக்குள்ளே உரு பொருள் கண்டேன் உரு பொருள் கண்டேன் ஆத்மா தான் உடம்பை இயக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் உரு பொருள் கண்டேன் உடம்புலே உத்தமன் உத்தமன் கோயில் கொண்டான் என்று உடம்பினை யான் இருந்து ஓம்புகின்றேனே வழிபடுகின்றேனே என்று திருமுக சித்தர்கள் அவர்கள் பார்த்தார் எப்படி பாருங்க உடம்ப சாதாரண பொருள்னு நான் நினைச்சிட்டேன் இது எல்லாரும் மாதிரியும் வந்துட்டு இப்படியே போறதுன்னு நினைச்சிட்டேன் ஆனா 
உடம்புக்குள்ள அந்த ஆத்ம சொரூபமா உயிரா அறிவா மனமா அந்த இறைவன் தாயா கூடிக்கொண்டிருக்கிறான் அப்படிப்பட்ட ஒரு இறைவன் இருக்கக்கூடிய இடத்த நான் பல சிந்தனைகளை பல குழப்பங்களை பல வேதனைகளை கொடுத்து துன்பப்படுத்திட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி தெளிவடைகிறார் தெளிவடைந்து எழுதுறார் உடம்பார் அழியின் உயிரார் அழிவார் உடம்பால நீ அழிந்துட்டீனா உடம்பார் அழியின் உயிரார் அழிவார் திடம் பட மெய்ஞானம் சேரவும் மாட்டார் உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் அறிந்தே உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே என்று அடுத்து எழுதுற எப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதம் பாருங்க அப்போ இதை ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும் இதை ஏன் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அதை தெரிந்து கொண்ட இறைநிலை என்றால் என்ன என்பதை தெரிந்து கொண்டால் தான் நாம ஒழுக்கம் வரும் டிசிப்ளின் வரும் இல்லைன்னா வராது அப்போ இதை தெரிஞ்சுக்கலன்னா என்ன வரும் ஐயா நீங்க சொல்றீங்க நல்லா தான் பேசுறீங்க நல்லா தான் தெளிவு தான் தெரியுது நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் ஆனா இது இப்ப எல்லாரும் இது தவம் பண்ணுங்க தவம் பண்ணுங்க ஆழ்ந்து பண்ணுங்க அப்படி சொல்றீங்க நல்லா இருக்கும் சார் ஓகே நான் பண்ண முடியாது நான் பண்றதுக்கு எனக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா என்ன நடக்கும் அது தெரியணும்ல அது தெரிஞ்சாதானே எல்லாரும் தவத்துக்கு வருவாங்க அது பண்ணலன்னா என்ன நடக்கும் பார்க்கலாம் பிரபஞ்ச ஈர்ப்பு விதி பிரபஞ்ச ஈர்ப்பு விதி நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த பிரபஞ்ச ஈர்ப்பு விதினா என்னன்னு இதை பார்த்துட்டா அவங்க எல்லாருக்குமே தெல்ல தெளிவா தெரிஞ்சிடும் பிரபஞ்ச ஈர்ப்பு விதி நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க ஏங்கிற ஒரு நபர் இருக்கிறார் இவர் ஏங்கிற நபர் இவர் பிங்கிற நபர் ஒரு செயல் செய்யறோம் இப்ப நம்ம செய்யறோம் இல்லையா அதே போல ஏங்கிற நபர் பிங்கிற நபருக்கு வாழ்த்துறாரு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நீங்க பேசுறது ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு நல்ல தெளிவா இருக்கு அவர் ரொம்ப பாராட்டுறாரு இவர் நல்லது செஞ்சிருக்காரு அதனால இவரை பாராட்டுறாரு இந்த பாராட்டும் பொழுது இங்க இருந்து அலைகள் வந்து போகுது அலைகள் போய் இவரை மோதுது இவர் அப்படியே மனசுல சந்தோஷப்படுறாரு யாரு பிங்கிற நபரு ஐயோ இவர் என்ன பாராட்டுறாரு ரொம்ப சந்தோஷப்படுத்துறாரு அப்படின்னு சொல்லி இவரு சந்தோஷ மகிழ்ச்சி அடைகிறாரு மகிழ்ச்சி அடையும் போது இவரு இவருடைய எண்ண அலைகள் வந்து என்ன செய்யுதுன்னா பிரபஞ்சத்துல போய் மோதுது இவரு பாராட்டும் போது இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கிற சக்தியை பயன்படுத்தி தான் பாராட்டுறாரு அவர் வாங்கிக்கும் போது அவர் ரொம்ப சந்தோஷமா மகிழ்ச்சியா ஆனந்தப்படுத்தும் போது ஆழ்மனம் ஓபன் ஆகுது இல்லையா ஆனந்தப்படும் போது பயங்கரமான உணர்ச்சி வயப்பட்ட நிலையில ஆழ்மனம் ஓபன் ஆகும் அப்படி என்ன ஆகுதுனாக்கா ரொம்ப சந்தோஷப்படும் போது அவர் வாழ்த்துறாரு பிரபஞ்சத்துல மோதுது இவரு ஏங்கிற நபர் பிங்கிற நபரை வாழ்த்துனதுனால இந்த இந்த வாழ்த்துற வாழ்த்து பிரபஞ்சத்துல மோதி பிரதிபலிக்குது பிரதிபலிக்குது அப்படியே பிரதிபலிக்கும் பொழுது இந்த சந்தோஷம் இவருக்கு எங்கிருந்து வந்ததோ இவர்கிட்ட இருந்து வந்ததுங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டு இவருக்கு யாரும் எக்ஸுங்கிற நபர் மூலமா ஒரு கூட்டம் மூலமா இவருக்கு அது அப்படியே பல மடங்கு ரிட்டனா கொடுக்குது ஐ இவரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறாரு இவருக்கு நிறைய கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குது ஏங்கிற நபர் பிங்கிற நபர் கொடுக்கிறாரு பிங்கிற நபர் வாழ்த்து வாழ்த்தி மகிழ்றாரு பிரபஞ்சத்துல மோது அப்படியே ரிஃப்ளெக்ஷன் அவர் பிரதிபலிக்குது அது யாரோ ஒரு நபரிடம் இருந்து இவருக்கு திரும்ப ரிட்டனா வந்து பல மடங்கு கிடைக்குது இது நல்லா புரிஞ்சுக்கிங்க நான் உங்களுக்கு வாழ்த்து சொல்லியிருக்கேன் நன்மை சொல்லியிருக்கேன் இதே தாங்க இதே தான் இப்ப ஒருத்தருக்கு துன்பத்தை கொடுக்குறீங்க அதே போல அவர் பாதிக்கப்படுறாரு பிரபஞ்சத்துல மோதுது இவருக்கு துன்பத்தை கொடுத்ததுனால இவர் வேதனை படுறாரு இந்த வேதனை பிரபஞ்சம் முழுவதும் மோதுது சிதறுது இவருக்கு மீண்டும் என்ன செய்யுது இவருக்கு யார் துன்பம் கொடுத்ததுலாம் பார்க்காது நாம எல்லாருமே ஒரு ரோபோ நாம எல்லாருமே மனித வடிவில் இருக்கக்கூடிய ரோபோ உள்ள இருக்கிற சிப்பு இறைவன் நல்லா புரிஞ்சுக்கிங்க உள்ள இருக்கிற சிப்பு இறைவன் நாம எல்லாருமே ரோபோ ப்ரோக்ராம் எப்படி மரத்துல வச்சிருக்காங்க அந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் வச்சிருக்காங்க நமக்கு நாம என்ன செய்யறோம் நம்மளோட செயல்படுற எல்லாமே கரெக்டா ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் நமக்குள்ளேயும் பதியுது பிரபஞ்சத்திலையும் பதியுது அப்படியே இவர் தீமை செய்யறது பதியுது இவர்கிட்ட இருந்தும் மோதுது இவர் வாங்கின அந்த அனுபவிச்ச அந்த மனிதர்கிட்ட இருந்தும் மோதுது மேல பல மடங்கு துன்பம் இவருக்கு வருது இவரு ஒருத்த ஒரு ஒரு கூட்டத்துக்கு அன்னதானம் போடுறாரு அன்னதானம் போடுறவங்க எல்லாருமே சாப்பிட்டுட்டு வயிறார வாழ்த்துறாங்க பிரபஞ்சத்துல மோதுது 
இன்னும் பல மடங்கு இவர் நன்மை செய்வதற்கு தேவையான பண உதவி பொருளாதார உதவி வேற வேற நபர்களிடந்து இவ் இந்த இறைவனை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இறைவனை பொறுத்த வரைக்கும் நாம் அனைவரும் ரோபோக்கள் அவ்வளவுதான் இன்னார் இன்னார்லாம் தெரியாது இவரு ரோபோ இந்த எக்ஸ் ரோபோ என்ன பண்ணுச்சு ஏ ரோபோ என்ன பண்ணுச்சு அதுக்கு ரிட்டர்ன் கொடு அது என்ன செஞ்சாலும் ரிட்டர்ன் கொடு நீ எதை விதைத்தாயோ அதை அறுவடை செய்துட்டு அவர் வந்துருவாரு நீ அவர் என்ன செஞ்சாரோ அது அப்படியே ரிஃப்ளெக்ஷன் கொடுங்கிறார் கண்ணாடி போல அவர் சிரிச்சாருன்னா சிரி அடிச்சாருன்னா அடி அவர் அழுதாருன்னா அழுவு அவ்வளவுதான் அவ் உன்னை இறைவனை நினைச்சுட்டே இருக்காரா இறைவனை ஒருத்தர் நினைச்சுக்கிட்டே இருக்காரு அந்த எல்லாரையும் வாழ்த்துறாரு தியானம் சொல்லி கொடுக்குறாரு எல்லாரும் மகிழ்த்துறாங்க மகிழ்விக்கிறாங்க இறைவனை உணர வச்சதுக்கு நன்றி சொல்றாங்க நன்றி பதியுது அந்த வாழ்த்துல மேல மேல அவருக்கு அந்த அந்த டீச்சர் இருக்காரு இப்ப இங்க எவ்வளவு ஆசிரியர்கள் இருக்கீங்க எவ்வளவு மாஸ்டர்ஸ் இருக்கீங்க அப்ப இந்த மாஸ்டர்ஸ்க்குலாம் இவர் நீங்க சொல்லி கொடுக்கும் போது அதை கத்துக்கிட்டவங்க உங்களை வாழ்த்துறாங்க வெளியில வாயால சொன்னா மட்டும்தான் வாழ்த்து கிடையாது இது நான் வாயால சொல்ற மட்டும் கிடையாது எண்ணத்துல கூட நல்ல பாயிண்ட் புரிஞ்சுக்கணும் எண்ணம் எண்ணம் அந்த எண்ணத்துல கூட உண்ணும் உணவு இருக்கு இல்லையா சாப்பிட்ற சாப்பாடு உடல் வரைக்கும் ரத்த பொருளாக சத்து பொருளாக கால் முதல் பாதம் வரைக்கும் எல்லா பொருட்களாவும் பாயுது இல்லையா உடல் வரைக்கும் பாயுது உண்ணும் உணவு உடல் வரைக்கும் பாயுது எண்ணும் எண்ணம் பிரபஞ்சம் முழுவதும் பாயுது பிரபஞ்சம் முழுவதும் பாயுது அந்த வாழ்த்துறதுனா இப்ப இந்த இந்த இதுல கூட பாத்தீங்கன்னா இந்த நிகழ்ச்சியில கூட சில பேரு அந்த மைக் ஆன் பண்ணோன்னே ஒரு மாதிரியா பயம் வரும் அது அவங்களுக்கு எப்படி வாழ்த்துற மனசுக்குள்ள நினைப்பாங்க ஆனா அவங்களுக்கு வாழ்த்து இந்த வாய் வராது அந்த அவங்களுக்கு வந்து என்னமோ நெஞ்செல்லாம் வந்து ஒரு மாதிரி ஹார்ட் பீட் அதிகமா இருக்கும் அவங்கள ஆனா மனசுக்குள்ள வாழ்த்துவாங்க அந்த வாழ்த்து கூட அப்படி வரும் ஏன்னா அந்த நிலையெல்லாம் இருந்ததுனால நான் அதை தானே ஹியூமன் எக்ஸலன்ஸ் தானே படிச்சிருக்கேன் அதனால அதை ஆராய்ச்சி பண்ணதுனால சொல்றேன் அவங்க அந்த மாதிரி பயம் உள்ளவர்கள் தொடர்ந்து பேசணும் பயம் இருந்தாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஹார்ட் பீட் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் ஒரு நாள் பேசுவோம் ரெண்டு நாள் பேசுவோம் கரெக்டா மூன்று மாத காலங்கள் நான்கு மாதங்கள் தொடர்ந்து நீங்க பேசிக்கிட்டே இருந்தீங்க இந்த அப்படி நீங்க ஒரு நல்ல பேச்சலா மாறிடலாம் எனக்கெல்லாம் உங்க சிரீன பார்த்தோம்னா எனக்கு ஒரு மாதிரி நடுக்கம் வந்துடும் ஆனா இப்ப இந்த அளவுக்கு பேசுறேன்னா பழக பழக அது நமக்கு அது பழக்கமாகிவிடும் புரியுதுங்களா அடிமேல் அடி அடித்தால் அம்மிகளும் நகரும் புரிஞ்சுங்களா அதனால இப்ப இந்த நம்மளுடைய பஞ்சாச்சரம் ஐயா ஸ்ரீகாந்த ராஜா ஐயா மற்றும் பல ஆசிரியர்களா இருக்கீங்களா நீங்க எல்லாம் பேசலாம் கவனிச்சு கவனிச்சு என்னுடைய பேச்சு திறமையை நான் வளர்த்துக்கிட்டேன் நான் ஒண்ணு வானத்துல இருந்து வந்து புதிக்கல இப்போ முன்னாடி வந்த போது நம்மளுடைய ஸ்ரீகாந்த ராஜா ஐயா எப்படி பேசுனாங்க இப்ப எவ்வளவு எக்ஸலண்டா ஒரு ப்ரொஃபசர் மாதிரி பேசுறாங்களே அதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு மகிழ்ச்சியா இருக்கு நிறைய பேரை நான் கவனிக்கிறேன் அவ்வளவு தெளிவு அவ்வளவு அழகு எப்படி எப்படி அந்த பேச்சுல வந்தது அப்படின்னா இதுதான் நாம பழகிக்கணும் பழக பழக ட்ரைன் அப் ட்ரைன் அப் ட்ரைனிங் பண்ண பண்ண இப்ப ஒரு கார் டிரைவிங் கத்துக்கிறோமா போய் உட்காந்த உடனே எப்படி இருக்கும் டிரைவிங் சீட்ல அப்படியே உடம்பெல்லாம் வேர்க்கும் நெஞ்செல்லாம் படப்படக்கும் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் அப்படியே ஒரு மாதம் கழிச்சு போனோன்னே பக்கத்துல இருக்கிற அந்த ட்ரைனர் இருக்காரு பாத்தீங்களா டிரைவிங் ஸ்கூல் அவரை கொஞ்சம் நீங்க கீழே இருந்துச்சு நாம நம்ம இஷ்டத்துக்கு வண்டியை ஓட்டிட்டு வரோம் எப்படி ஜாலியா ஓட்டுறோம் அது பாட்டு பாடிக்கிட்டே ஓட்டுறோம் கவனம் முழுக்க அதுல இல்ல வேற ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணி ஓட்டுறோம் எப்படி பழக்கம் எல்லாமே பழகிவிட்டால் நாம நமக்கு அது சாதகமாக நம்மோட இணக்கமாகி விடுகிறது எல்லாமே அப்போ நாம ஒரு விஷயத்த நாம கொடுக்கும் பொழுது எந்த விஷயமாக இன்பமாக இருந்தாலும் சரி துன்பமாக இருந்தாலும் சரி பிரபஞ்சத்துல மோதி நமக்கு என்ன ரிட்டனோ அது துல்லிய சமதள சீர்மையோடு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் கூறுதல் அறம் செல்ல தெளிவான ஒரு இம்மிய அளவு கூட குறையாம உங்களுக்கு ரிட்டனா வந்துடும் நீங்க கவலையப்படாதீங்க யாராவது ஒருத்தருக்கு நீங்க கடன் கொடுத்துருக்கீங்க அவர் திரும்பி கேட்டு பாக்குறீங்க திரும்பி தரல திரும்பி தரலங்கும்போது நீங்க அமைதியா இருந்து பாருங்களேன் அவரை வாழ்த்துங்க அந்த பணம் வேற இடத்துல வந்துடும் நம்மளால என்ன நம்ம செய்யறது வேற இடத்துல இருந்து பிரபஞ்சம் கொடுத்துரும் அதையும் வாங்கி வச்சுக்கிட்டு இவர்கிட்ட திரும்ப திரும்ப கேட்கறது அவர்கிட்ட இருந்தா தான் கொடுத்துருப்பாரு புரியுதுங்களா பிரபஞ்சம் தெளிவா கொடுத்துரும் நிறைய உதவி செய்யறவங்களா பாருங்க உதவி செய்யறவங்க எல்லாருமே பெரிய கோடீஸ்வரன் ஆயிடுவாங்க பெரிய ஆசிரமம் வச்சிருவாங்க பெரிய அன்னதானம் கூட வச்சிருவாங்க இப்ப இந்த ஸ்ரீகாந்த ராஜா ஐயா அவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சி நடத்திட்டு இருக்காங்க வரும்போது ஆறு பேர் ஏழு பேர் இருக்காங்க இன்னைக்கு எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க நூற்று கணக்கான பேர் வந்து அவரால் ஓய்வு எடுக்க முடியல அந்த அளவுக்கு மக்கள் கூட்டம் வராங்க எப்படி அந்த கொடுக்க கொடுக்க அந்த அறிவு அந்த தன்மை எல்லாமே இந்த
குழந்தைகள்கிட்ட இருந்து அந்த அறிவு கிடைக்குது அந்த நாம அனுபவிச்ச எல்லா விஷயங்களும் குழந்தைகள்கிட்ட இருந்து அவங்க அனுபவிக்க போறாங்க அப்ப நாம செய்த பிள்ளைகளை பெற்றவர்கள் உடலை விட்டால் பெரும்பாலும் அவர் உயிர்கள் கரு தொடராம் பிள்ளைகளோடு இணைந்து விடும் கரு தொடராம் பிள்ளைகளோடு இணைந்து விடும் அப்படின்னு ஒரு நியதி இருக்குது நாம் ஒண்ணு நாம தெளிவடைந்து தூய்மை செய்து விட்டால் இந்த பிரபஞ்சத்துல நாம தூய்மை பெற்றதுனால நம்மளுடைய சந்ததிகள் நம்மளுடைய பரம்பரைகள் நமக்கு வரக்கூடிய அத்தனை ஜீவராசிகளும் புனிதமாகிவிடும் தெளிவாகிவிடும் அவர்களுக்கு மிக பெரிய நம்ம சேர்த்து கொடுக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சொத்து முக்தி அடைவது ஒன்றுதான் வழி அந்த முக்தி அடையணும்னா இறைநிலையை பற்றிய தெளிவான விளக்கத்தை புரிஞ்சுக்கணும் அந்த தெளிவான விளக்கம் நாம புரிஞ்சுக்கணும்னா தினந்தோறும் நாள் தவறாமல் இந்த இறை வழிபாடு செய்யக்கூடிய அற்புதமா அமர்ந்து தியானம் செய்யக்கூடிய இதே போல பிஎஸ்எஸ்எம் குழு நடத்தக்கூடிய மூச்சு பயிற்சிகள் இந்த இசை மூலம் நம்மளுடைய மனதை ஒழுங்குபடுத்தக்கூடிய பயிற்சிகளை கவனித்து வரக்கூடிய அறிஞர்கள் ஆசிரியர்கள் பேசுவதை கவனித்து கொண்டே வந்து கற்ற வழியில நாம கடைபிடித்தோம்னா முக்தி உங்களுக்கு சுலபமா கிடைச்சிடும் அனைவருமே வீடு பேரு என்னும் நிலையை அடைந்து ஆனந்தமான ஒரு வாழ்க்கையை அற்புதமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ முடியும் என்று கூறி இந்த வாய்ப்பினை கொடுத்த இந்த குழுவிற்கும் இதில் கலந்து கொண்ட அத்துணை அன்பர்களுக்கும் சகோதர சகோதரிகளுக்கும் ஆசிரிய பெருமக்களுக்கும் சித்தர் பெருமக்களுக்கும் ஞானிகளுக்கும் மகான்களுக்கும் குருமார்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை கூறி நிறைவு செய்கிறேன் மிக்க மகிழ்ச்சி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நீங்களும் உங்கள் அன்பு அருமையான பேச்சு மிகவும் நீங்கள் ஐயா தெளிவாக முத்திக்கு ஒரே தீர்வு பற்றி விளங்கப்படுத்தி சொல்லியிருந்தீர்கள் குறுகிய நேரத்தில் உங்களுக்கு சரியான நேரம் காணாது என்று சொல்லியிருந்தீர்கள் ஆனால் எங்களுக்கு நேரம் வந்து இங்கே போய்கொண்டிருக்கு ஏன்னா அங்கே சிட்னியில எல்லாம் இரவா போடும் பத்து மணிக்கு மேலேயா போடும் இந்த விடைய நாங்கள் தெரியல முடிக்கிறதுக்கு தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் அதாவது இறைவனோட பேசும் மொழி தியானம் மௌனம் என்று மிகவும் விளக்கமாகவும் கூறி எப்படி முத்திக்கு ஒரே தீர்வு என்பதையும் கூறியிருந்தீர்கள் மிகவும் நன்றி ஐயா இப்பொழுது நான் உங்கள் சபையோரே அழைக்கின்றேன் இப்பொழுது முதலாவதாக பேர் போடு இல்ல ஒரு கலை கலை என்று நினைக்கிறேன் ஓகே நன்றி வணக்கம் அம்மா அல்க வளமுடன் ஐயா குருவே சரணம் ஐயா ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க ஐயா அதாவது ஒரு குடும்ப வாழ்க்கையில தொடர்ந்து சின்ன சின்ன கஷ்டங்கள் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் என்ன தப்பு பண்றோம் நல்ல விதமா தான் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எண்ணம் இருந்துட்டே இருந்தது எனக்குள்ள அஹ் ஈர்ப்பு விதை பத்தி நீங்க அழகா கத்து கொடுத்தீங்க அஹ் எண்ணங்களாலோ பேச்சாலோ சிறு சிறு காயங்களை வந்து நம்ம சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம அது கொடுக்கும் போது அதோட பிரதிபலிப்பு தான் இதுக்கான ரிசல்ட் அப்படிங்கறத வந்து இன்னைக்கு வகுப்புல நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேங்க ஐயா என்னோட தவற வந்து நான் உணர்ந்துட்டேன் அஹ் ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா அதை வந்து காயப்படுத்தாம நல்ல விதமா நீங்க எனக்கு கத்து கொடுத்துட்டீங்க அஹ் என்ன நான் சரிப்படுத்திக்குவேங்க ஐயா வாழ்க வல்லமுடன் ஐயா குருவேஸ்வரன் ரொம்ப நன்றி கலையம்மாவோட வணக்கம் ஐயா சபையோருக்கும் எனது அன்பான பணிவான வணக்கங்கள் சுவாமி நீங்கள் சொன்ன ஒவ்வொரு சொல்லுமே மணியான முத்துக்களாகும் நான் எதை என்று சொல்லுவேன் நல்லா இருந்தது என்று ஒவ்வொன்றுமே நல்லா இருந்தது ஒவ்வொன்றுமே நூற்றுக்கு நூறு உண்மை இதை உங்கள் வாயால் ஒரு அழகான முறையில் கேட்கும் பொழுது மிகவும் ஆனந்தமான நிலையை அடைந்தேன் மிக்க மிக்க நன்றி உங்கள் பேச்சு எல்லோருக்கும் பலவிதமான நன்மைகளை செய்திருக்கும் என்பது எனது திடமான நம்பிக்கை நன்றி ஐயா வணக்கம் மிக்க மகிழ்ச்சியம்மா சுதீர்தாம் அவர்களும் அவருடைய அன்பு குடும்பமும் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் மிக்க மகிழ்ச்சியம் நன்றி ஐயா கைலமணி பரமசாமி பஞ்சாட்சரம் அவர்கள் சிட்னியில் இருந்து பேச போகிறார் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்று சிவமுருகன் ஐயா அவர்கள் முத்திக்கு ஒரே தீர்வு அவர் நன்கு முத்தியை பற்றி அறைந்திருக்கிறார் 
இவ்வளவு காலமும் எங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுத்து வந்தவர் இந்த இன்று அவர் முத்தியை பற்றிய தீர்வை நன்கு உணர்ந்து அதற்கு ஒரு உதாரணம் என்று கொடுத்திருக்கிறார் அந்த உதாரணத்தில் அவர் என்ன கூறியிருக்கிறார் என்றால் நாங்கள் தியானம் செய்யும் போது என்ன நடக்கிறது எங்களை நாங்கள் இன்னும் அறியேன்ற விடயத்தை அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அறிந்து கொண்டார் நாங்கள் இப்ப எங்களை அறிந்து கொண்டு இருக்கிறோம் நாங்கள் எங்க இருக்கிறோம் என்ன செய்கிறோம் என்ன என்ன நிலைமையில இருக்கிறோம் நாங்கள் என்ன செய்ய வேணும் என்ன செய்வோம் என்பதை திறமையாக தன்னுடைய ஒரு உதாரணத்தை கொண்ட கிரியேட் பண்ணி அத நிறமா நிறைவோட வற்றாதமல் இருக்கிறது பேரறிவாக இருக்கிறது நேரம் பேர் ஆற்றலாக இருக்கிறது என்ற கேட்டகரிஸ்ல போட்டு விளக்கி எங்களுக்கு நாங்கள் ஒரு ஆளுக்கு நன்மை செய்தால் இல்லாட்டி வாழ்த்தினால் அது பிரபஞ்சத்துக்கு போய் திரும்பி அது என்ன மாதிரி வந்து எங்களை ரியாக்ட் பண்ணுது இதே மாதிரிதான் கர்மாவும் நாங்கள் நன்மை செய்தால் நன்மை வரும் தீமை செய்தால் தீமை வரும் இதெல்லாம் அற்று இதெல்லாம் விட்டு முற்றி கிடைக்கிறத பற்றி திறமையாக நீங்கள் கூறினீர்களையா இன்று நீங்கள் எங்களுடன் கொஞ்சம் ஓப்பனா பேசிருக்கிறீர்கள் அது அது ஏனென்ற எனக்கு விளங்குது முதல் எங்களுக்கு ஒன்றும் சொல்ல ஏனென்றால் நீங்கள் நினைச்சிங்க இவையில் எந்த லெவலில் நிற்கணும் என்று நீங்கள் அறிந்து அந்த லெவலுக்கு கொஞ்சம் கூட சொல்லுவீங்கள் எனக்கு தெரியும் நீங்க அப்படியே சரியா சொல்லியிருக்கிறீர்கள் நன்றி வணக்கம் ரொம்ப மிக்க மகிழ்ச்சிங்க உங்களை எல்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுடைய அந்த வார்த்தைகள் உங்கள்கிட்ட பேசும்போதுலாம் எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷம் வரும் அதுவே நான் இறைவன் நிலையோடு இரண்டரை கலந்து இறைவன் பேசுவதை போலவே நான் பாவனை செய்வேன் இந்த குழுவில் உள்ள அத்தனை அன்பர்களுமே முகம் அவர்களுடைய பேச்சு அவ்வளோ தன்மையாக இருக்கிறது அவளுடைய ஒரு அறிவுபூர்வமாக இருக்கிறது வாழ்த்தக்கூடியதாக இருக்குது இந்த வாழ்த்து அலைகள் அத்தனையும் பிரபஞ்சத்தில் மோதி இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழக்கூடிய எல்லா உயிர்களுக்கும் ஆக்கமும் ஊக்கமும் அளிக்கட்டும் ஐயா மிக்க மகிழ்ச்சி ரொம்ப சந்தோஷங்க ஐயா நன்றி ஐயா அவர்களும்